சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கான சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு நேர்கோடு எதிர் வழியாக போகுதுன்னா ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் ஒரு வெக்டருக்கு இணையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அது கோட்டின் துணை அலகு வெக்டர் சவன்பாடு துணை அலகு அல்லாத வெக்டர் சவன்பாடு காட்டின் சவன்பாடு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ஒரு போகக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டு அப்புறம் அதுக்கு பேரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வெக்டர் கொடுத்துட்டாங்க அதுலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இன் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அதோட காட்டிஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கண்டுபிடிக்கணும் இதே நம்ம வந்து டூ டைமென்ஷனில் பார்த்துருப்போம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டு பேரலல் லைனோட ஸ்லோப்பு அல்லது பேரலல் லைனோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதே சமயம் எப்படி போட்டிருப்போம் அப்படின்னு நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் போடுவோம் ரெண்டு எக்ஸாம்பிளுமே ஒரே மாதிரியானது தான் இப்போது இதே பாயிண்ட்டு த்ரீ டைமென்ஷனில் இது டூ டைமென்ஷனாக இருந்தால் ஒன் கமா டூ அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இதே வந்து வெக்டர் வந்து ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் செவன் இருக்குது டூ டைமென்ஷன்னா என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா வெக்டர் இருக்காது ஸ்லோப் இருக்கும் ஸ்லோப்னா எம் அப்போது ஒரு பாயிண்ட்டு ஒரு ஸ்லோப்பு அப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு செக்ஸ் ஒன்று எழுதுவோம் எம்முக்கான ஃபார்முலா என்ன ஸ்லோப்புக்கு ஃபார்முலா வந்து ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதில் ஒயோட இதுவும் இருக்கும் எக்ஸோட குவாடினேட்டும் இருக்கும் அப்போ ஒய்ங்கிறது ஏதோ ரெண்டு ரேஷியோ இருக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கோம் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம்முங்கிறத எப்படி எடுத்துக்கோம் சம் பி ஒன் பை பி டூ அல்லது பி டூ பை பி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் பி டூ பை பி ஒன் அப்போது பி டூ பை பி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இதை நம்ம ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடர் பை பி டூ பை பி ஒன் எப்படியும் நம்ம இந்த மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரியான ஒரு இது தான் வரும் இப்போ இதுதான் நமக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் இதை அப்படியே த்ரீ டைமென்ஷனுக்கு மாத்திரம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது காட்டிஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளே நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் காட்டிஷன் ஈக்குவேஷன் தான் பார்த்துருப்போம் அதாவது காட்டிஷன் சவன்பாடு அந்த காட்டிஷன் சவன்பாடுங்கிறது இது தான் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை பி ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை பி டூ இன்னும் இசட் குவாடினேட் சேர்த்தோம்னா இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பை பி த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் அப்போது ரெக்டர் ஈக்குவேஷனை பற்றி நமக்கு ஐடியா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் கிடையாது இப்போ தான் நம்ம புதுசாக கற்றுக்கிறோம் இது அப்படியே வெக்டர் ஈக்குவேஷனாக மாற்றுறோம் எப்படி மாற்ற போகிறோம் இது தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கார்டிஷன் ஈக்குவேஷன் தேர்ட் பார்ட்டுக்கு ஃபார்முலா அடுத்தது இதில் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீங்கிறது பேரலல் வெக்டர்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது பேரலல் லைனோட ஸ்லோப்லேருந்து எடுக்கிற மாதிரி இது தான் இப்போ பி வெக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம வந்து ஏ வெக்டர்னு வச்சுக்கோம் இப்போ அப்படியே இதை கம்பைன் பண்ணி எழுதுகிறோம் இந்த எக்ஸு ஒய் இசட் இந்த மூணுதையும் கம்பேர் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் ஆறுன்னு ஒரே பேரை வச்சிடறோம் எக்ஸு ஐ ப்ளஸ் ஒய் ஜே ப்ளஸ் இசட் கே அப்படி எடுத்துக்கோம் இந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன்லாம் எல்லாத்துலேயும் மைனஸ் ஆகிருக்கு அப்போ அதை ஏன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ ஏங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ் ஒன் ஐ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஜே ப்ளஸ் இசட் ஒன் கே அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அடுத்தது பி வெக்டர் அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்துக்கோன்னா அந்த டிவைடர் பையில் உள்ளதெல்லாம் பி வெக்டர் வச்சுக்கோம் பி ஒன் ஐ ப்ளஸ் பி டூ ஜே ப்ளஸ் பி த்ரீ கே அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நம்ம தேவையானது இது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணியது இது ஈக்குவல் டு என்னென்னு வச்சுக்கோங்கன்னா டீனு வச்சுக்கோம் சம் ஸ்கேலர் மூணுமே ஈக்குவல் அப்படின்னா அது ஒரு வேல்யூக்கு ஈக்குவல் அது என்னது டீனு வச்சுக்கோம் அப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே இதே ஆக்கிட்டோம் அது எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா ஆர் மைனஸ் ஏ எல்லாத்துலேயும் பார்த்தோம்னா ஆரில் ஒன்று ஏவில் ஒன்று இப்போ ஐ அதாவது எக்ஸ் குவாடினேட் எடுத்தால் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்று ஒய் எடுத்தால் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன்று ஆர் மைனஸ் ஏ மொத்தத்தில் அதோட ஜென்ரல் நேம் அதிகம் பையில் உள்ளது எல்லாத்தையும் சேர்த்தோம்னா என்ன கிடைக்கிது பி ஒன் ஐ பி டூ ஜே பி த்ரீ கே எக்ஸ் குவாடினேட்னா பையில் ஐ குவாடினேட்னா பையில் வந்து பி ஒன் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோம் இப்போ பின்னு மட்டும் எடுத்துக்கோம் பி வெக்டர் இப்போ பின்னு மட்டும் எடுத்துக்கோம் ஈக்குவல் டு டி இருக்குது அப்போது இப்போ நம்ம வெக்டர் வெக்டர்ங்கிறது காமிட்டோம் ஆர் மைனஸ்
இப்போ ஏக்கு பாலா பிக்கு பாலா சப்ஸ்டர் பண்ணால் நமக்கு பேராமீட்டருக்கு ஃபார்ம் வரும் பேராமீட்டரை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது யூஸிங் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட் இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆர் மைனஸ் ஏ கிராஸ் பின்னு எழுதுகிறோம் இது தான் வந்து நான் பேராமீட்ரிக் ஃபார்ம் அந்த டிங்கிறத கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஆர் மைனஸ் ஏ வயில் இருக்கிற பி இது இல்லாமல் எழுது அப்படின்னா ஆர் மைனஸ் ஏவுக்கும் பிக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம இது மாதிரி எழுதுகிறோம் இப்போ இது தான் நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சம்மில் இந்த எக்ஸைஸில் படிக்கக்கூடிய சம்மில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கக்கூடிய பொதுவான ஒரு அமைப்பு இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இது மாதிரி வந்தோம் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக என்னென்ன பண்ண போகிறோம் இது ஃபார்முலா எழுதிக்க போகிறோம் இதையும் ஒரு ஃபார்முலா எடுத்துக்க இதையும் ஒரு ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டு இந்த த்ரீ சப்டிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் மற்றபடி இந்த சம்மில் வேறு எந்த விஷயமும் இல்லை ரொம்ப ஈஸியான சம்மு கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் அதுதான் முக்கியமானது வித் டூ டைமென்ஷன் டூ டைமென்ஷன்னா ஸ்டேட் லைன் இரு பரிமாணத்தில் எப்படி இருக்கும் நீலமகலம் எக்ஸ்ஹெச்சு ஒய்ஹெச் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதோட இதை கம்பேர் பண்ணணும் மற்றபடி இது த்ரீ டைமென்ஷனல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கற்பனையெல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம சம்முக்கு வரோம் இப்போ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிவன் பாயிண்ட் ஏ கொடுத்துருக்காங்க அதை வெக்டர் ஃபார்மேட்டில் எழுதுவோம் ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ கே வெக்டர் கொடுத்துட்டாங்க பேரலல் வெக்டர் அப்போ பேரலல் லைன் ஸ்லோப் மாதிரி தான் அது அப்போ அது என்ன ஃபோர் ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜே மைனஸ் செவன் கே இது ரெண்டு தான் நமக்கு தேவைப்படக்கூடியது இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கக்கூடியது என்னென்னா துணை அழகு துணை அழகு வெக்டர் சவன்பாடு அதாவது வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இன் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இன் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் என்ன பேராமீட்டர் ஏதோ ஒன்று சம் ஸ்கேலாக இருக்கும் அதுதான் பேராமீட்டர்னு பேர் அது பக்கத்தில் இருக்கிறது கண்டிப்பாக வெக்டராக தான் இருக்கும் வெக்டர் அப்படிங்கிறது டூ டைமென்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோப் மாதிரி உள்ளது அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஃபார்மில் என்ன ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டிபி இதுதான் ஃபார்முலா இதில் அப்புறம் ஏவுக்கு பால பிக்கு பால சப்ஸ்ட் பண்ணால் நமக்கு இது அதுதான் ஈக்குவேஷனாக கிடைக்கிது இப்போ ஆர் அப்படிங்கிறது அப்படியே எழுதிக்கும் ஏ வெக்டர் ஏங்கிறது என்ன ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ கே ப்ளஸ் டிக்கு பால வேறு லெட்டர் கூட வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜே மைனஸ் செவன் கே ஓகே இதுதான் வந்து துணை அழகு வெக்டர் சவன்பாடு பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அடுத்து செகண்டு துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சவன்பாடு நான் பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஆர் மைனஸ் ஏ கிராஸ் பி அப்படிங்கிறது தான் இதை நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இல்லை அப்படியே எதுனா போதுமானது இது பூஜ்ஜிய வெக்டர் நம்ம போனோம் ஏன்னா எல்ஹெச்எஸ்ல எல்லாமே வெக்டராக இருக்குது ஆறுக்கு பதிலாக ஆறே போட்டுடலாம் ஏவுக்கு பதிலாக மட்டும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கோமோ அதே போட்டுடலாம் ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ கே கிராஸ் பிக்கு பதிலாக ஃபோர் ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜே மைனஸ் செவன் கே அப்படியே எழுதுனா போதுமானது ஏன்னா இது பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுனோமோ அதே மாதிரி நான் பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷனாக எழுதிதான் போதுமானது அடுத்தது தேர்டு பாட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கார்டிஷியன் சவன்பாடு கார்டிஷியன் சவன்பாடு அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை பி ஒன் அதே தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை பி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை பி டூ ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பை பி த்ரீ இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன்லாம் என்ன அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து வந்தது ஒன் டூ மைனஸ் த்ரீ இதில் இருக்கக்கூடிய பி ஒன் பி டூ பி த்ரீலாம் என்னது அப்படின்னா பிங்கிற வெக்டர்லேருந்து வந்தது அது என்ன ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அப்படியே எடுத்து இதில் சப்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது ஒன் பை பி ஒன்ங்கிறது ஃபோர் அடுத்தது ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன்ங்கிறது டூ பை ஃபைவ் கொல்டு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன்ங்கிறது மைனஸ் எப்போ ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் பை மைனஸ் செவன் இதுதான் நமக்கு தேவையான கார்டிஷியன் equation of the straight line இது நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக டூ டே மனுஷனோட கம்பேர் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இது சம் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இதே போல் தான் அடுத்த சம்மும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதே நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த சம்மில் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஏபின்னு கொடுக்கல இதுதான் வந்து ஏ இதுதான் பி இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது துணை அழக
ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் வேறு என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும்னா திசை கோசைன்கள் டேரக்ஷன் கோசைன் கண்டுபிடிக்கணும் அது நம்ம வெக்டர்லேருந்து டேரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் ஏ இதுதான் பி இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேரெக்டாக போன சமயம் தேவையான அளவு விளக்கங்கள் சொன்னதுனால ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது பாயிண்ட் வந்து ஏ அப்போ த்ரீ ஐ மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே இதுதான் அந்த பாயிண்ட்டு வெக்டர் என்ன அப்படின்னா பிங்கிறது டூ ஐ மைனஸ் ஜே ப்ளஸ் த்ரீ கே டேரெக்டாக நம்ம இதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏபி இது டேரெக்ஷன் கோசைன்ஸ் திசை கோசைன்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் பை ஆர் ஒய் பை ஆர் செட் பை ஆர் அந்த வெக்டரை நம்ம அதோட என்னால் வாலட் வெயிட் பண்ணோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அதோட மாடலஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோம் மாடலஸ் அப்படிங்கிறது என்ன டூ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்டு கோல்ட்டு டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் நைன் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ரூட் ஃபோர்டீன் இதுதான் அதோட மாடலஸ் என்ன அளவு இப்போ நம்ம டேரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னா எக்ஸ் பை ஆர் ஒய் பை ஆர் இசட் பை ஆர் ஆறுங்கிறது அந்த வெக்டரோட மாடலஸ் அப்போ இது நம்ம ரூட் ஃபோர்டீன் கிடைக்குது இப்போ இதை எடுத்து நம்ம இதில் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான் டேவையான டேரக்ஷன் கொஸ்டின்ங்கிறது அதோட கோஆர்டினேட்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ எடுத்துக்க வேண்டியதான் இப்போ டூ பை இதான் ஆறு அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ரூட் ஃபோர்டீன் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் பை ரூட் ஃபோர்டீன் அடுத்தது த்ரீ பை ரூட் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கிடைக்குது இதான் நமக்கு தேவையான டேரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் திசை கொசைங்கள் அடுத்தது ரெண்டு ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் துணை அழகு அல்லாத வெக்டர்ஸ் ஒன்பாடு போன சமயம் பார்த்தோம் துணை அழகு அல்லாத வெக்டர்ஸ் ஒன்பாடுனா நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் இக்வேஷன் நான் பேராமெட்ரிக் வெக்டர் இக்வேஷன் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஃபார்முலா ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ இது ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டிவி பேராமெட்ரிக் வெக்டர் இக்வேஷன் அதில் இருக்கிற டி இல்லாமல் எழுதணும் இப்போ ஆர் மைனஸ் ஏ கிராஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது துணை அழகு அல்லாத வெக்டர்ஸ் ஒன்பாடு இப்போ நம்ம இதில் ஆர் மட்டும் அப்படியே போவோம் மற்றதெல்லாம் ஏங்கிறது கிவன் த்ரீ ஐ மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே பிங்கிறது டூ ஐ மைனஸ் ஜே த்ரீ கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு தேவையான துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு அடுத்தது மூன்றாவது என்ன அப்படின்னா கார்டீஷியன் சமன்பாடு கார்டீஷியன் இக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ல எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை பி ஒன் ஈக்வல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை பி டூ கொள்ளு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பை பி த்ரீ இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் போன சம் மாதிரியே என்ன அப்படின்னா அந்த பாயிண்டில் உள்ளது த்ரீ டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஏவில் உள்ளது இதில் இருக்கக்கூடிய வெக்டர் என்ன அதுதான் வந்து பி ஒன் த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ இப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த்ரீ டிவைடட் பை டூ அதே போல் ஒய் ஒன் மைனஸ் டூ அப்போ ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் அப்போ ஒய் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ இதான் நமக்கு தேவையான கார்டிஷியன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் ரெண்டு சம்மே ஒரே மாதிரியானது இல்லை எக்ஸ்ட்ராவாக திசை கொஸ்டின்கள் டேரக்ஷன் கொஸ்டின் கேட்டாங்க எக்ஸ் பை ஆர் ஒய் பை ஆர் செட் பை ஆர் நமக்கு தெரியும் வெக்டர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதை அதோட மாடலை சாலை டிவைட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது அப்படின்னு ரெண்டு சம்மே புரியும் நினைக்கிறேன் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி சம்மு ரெண்டுமே ஈஸியானது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்